Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Nós somos uma TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo? Clica nesse link que está aparecendo aqui, que é o nosso streaming, que já passou de mais de 20 milhões de visualizações, que você assiste aonde você estiver. Outra coisa, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. E agora, falar em Brasília, nós vamos diretamente para Brasília, para o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele que está promovendo um prêmio, o prêmio Ministro Guilherme Palmeira, que é alagoano né? e foi ministro do TCU. E para falar com a gente, eu estou com a Ana Paula Sampaio, ela que é secretária de controle externo do TCU. Ana, é um prazer em tê-la aqui na TV Cidadã para a gente falar de coisa boa, né? incentivar as pessoas a participarem desse prêmio. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço para a gente, que é um prazer muito grande, Valtinho. Bom, como é que partiu a iniciativa aí do TCU, né, em lançar esse prêmio? Que as inscrições já estão abertas, né, já está lá no site do TCU. E essa iniciativa aí do prêmio é, Ministro Guilherme Palmeira. Valtenor, é, as inscrições do prêmio, elas vão até é, o dia 17 de agosto de 2023, Sim. já estão abertas. E essa iniciativa... É, de criar o um, um prêmio ministro Guilherme Palmeira, ela surge num contexto em que o Tribunal de Contas da União é, vem trabalhando para incentivar a consensualidade no âmbito da administração pública. O tema do, do, do concurso é a solução consensual como forma de prevenir, é, prevenir e resolver conflitos na administração pública, que envolve, envolve tanto o setor privado quanto a administração pública, órgãos de controle. Né? É, a gente sabe que, que o mundo está cada vez mais complexo e surgem situações com grau de complexidade é, no qual os instrumentos antigos que a gente tinha já não são suficientes para para resolver essas situações. E a ideia do prêmio é ampliar o debate é, sobre esse tema e, e, a partir disso, dar oportunidade para que ideias inovadoras sejam incorporadas à forma de atuar nos órgãos de controle. É, eu que já fiz algumas entrevistas com o ministro, o presidente Bruno Dantas, ele sempre fala da questão tanto do TCU como dos tribunais de contas, dessa aproximação com a sociedade, né? E esse tipo de prêmio dá uma liberdade para o cidadão que queira participar, né? De se aproximar e conhecer as ações, tanto do, do TCU como dos tribunais de contas, que é, são os órgãos de controle. Esse incentivo, essa participação, como é que vocês estão vendo, assim, já a participação, já que as inscrições já estão abertas, através do site do TCU, né? Exatamente. É, o prêmio ele foi elaborado e concebido é, pensando, incluindo o debate tanto o, os órgãos de controle, os auditores que já trabalham com esse tema, então tem essa categoria, quanto os atores da sociedade civil, da academia, é, que possam também contribuir com uma outra visão. E aí, por conta, é, trazendo é, esse olhar e com esse objetivo, é, vão ser premiadas as três melhores é, monografias, né? né? É dentro dessas duas categorias. Certo. E no caso, eu estava lendo na, na, no site, é que aqueles três premiados, né, que, meio que se forem sorteados fora do, do âmbito de Brasília, fiquem tranquilos porque também terão direito às passagens né, para ir receber esse prêmio. Né? Isso é muito importante, né? Exatamente. E para a gente é, 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 é um movimento que o tribunal vem fazendo que... Tanto no, no que diz respeito ao nosso trabalho aqui, então, uhum. a própria criação da, da Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, é, que foi feita na virada desse ano, agora ela vem para institucionalizar e legitimar uma coisa que o Tribunal de Contas da União já fazia, é, a gente já, já vinha fazendo acompanhamento de políticas públicas mais complexas ali no momento da, da formulação, né? e o prêmio ele vem como mais uma ação é, que na nossa visão ela é muito coerente com, com, com essa atuação, né? Então a gente tanto está resolvendo, trazendo para para forma de resolver os problemas da solução consensual, quanto a gente está buscando a, a participação da sociedade na construção desse desse próprio processo. Então a gente vem trabalhando para trazer participação social, diálogo institucional e consensualismo em todas as dimensões e vertentes que a gente foi capaz de enxergar, mas cientes de que 
muitas vezes a gente não consegue pensar em tudo e ver tudo, a gente ainda abriu para a sociedade é, nos trazer novas possibilidades de, de incorporar é, o consensualismo na nossa atuação. É, e pelo que eu falei, o ministro Bruno Dantas tem um, um papel assim fundamental, já que ele está pensando e pensa né, com os seus pares, os demais ministros, é, de que o, tri o Tribunal de Contas da União fique mais próximo ainda, já era, mas mais próximo ainda da sociedade. Como isso? Se aproximando através da imprensa, né, como é o trabalho que a, a SECOM aí faz maravilhoso hoje, todas as informações que a sociedade quer e precisa, estão no site, quando não estão, qualquer demanda que é encaminhada, vocês respondem de imediato, ou então procuram encaminhar essa demanda, e esse prêmio abre também a oportunidade da participação da sociedade. Então, parabéns a todos os que fazem o TCU, o ministro Bruno Dantas, os ministros todos aí, agora há pouco tivemos aqui o ministro Nardia, que fez uma palestra aqui para os contadores, aqui no Tribunal de Contas, na sede da TV Cidadã, e foi maravilhoso né? é, é, essa palestra que aconteceu aqui no Tribunal de Contas isso é aproximação e é transparência, então eu vi muito o ministro reforçar essa questão de ser transparente e se aproximar da sociedade, queria deixar aqui o espaço que você queira colocar mais e vamos só reforçar quem quiser se inscrever, só é entrar lá na página do TCU, né? no site do TCU, que tem lá Prêmio Guilherme Palmeira, não é isso? Exatamente, até o dia 17 de agosto. de agosto. Mas quanto antes as pessoas se inscreverem, melhor, porque a gente consegue dimensionar e estruturar as nossas ações. E como você falou em transparência, eu queria também aproveitar, Valtenor, agradecer mais uma vez pela oportunidade, para a gente é muito boa essa parceria, é, poder divulgar o prêmio, porque se a gente fala em transparência e participação social, a gente precisa que isso chegue ao conhecimento das pessoas e por isso é tão importante o papel da comunicação, que é também uma das prioridades da gestão do ministro Bruno Dantas. E, e por que isso? Né? Porque os órgãos de controle, eles têm lá, está na Constituição, a nossa missão institucional, ela envolve contribuir para uma melhor prestação do serviço público né, para o cidadão. E é uma missão que, que perpassa por, pelo controle de todas as políticas públicas é, realizadas pelo governo. A gente sabe que essa missão ela, ela é inatingível sozinha, só com os nossos auditores. E aí, por isso, é muito importante que a gente fomente a transparência e fomente o controle social. O Tribunal de Contas da União, e eu tenho certeza que o Tribunal de Contas de Alagoas também, a gente enxerga o cidadão como nosso grande parceiro. É, no, no exercício da nossa missão de que é garantir que as políticas públicas cheguem é, para a sociedade, cheguem na ponta para o cidadão. É importante também destacar o papel da Tricon, né? que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, o CNTPC, que é o Colégio dos Presidentes dos Tribunais, que estão trabalhando bastante isso, da transparência, de que os tribunais é, se aproximem da sociedade. Há uns meses atrás houve uma campanha nacional para ver como estava a situação das escolas o, sob o comando da Tricom, e a TV Cidadã engajou aqui. Nós fomos notícias no Brasil todo, né? Todos os veículos de comunicação deram as ações dos tribunais de contas para ver como é que estava a situação das escolas. Então, Globo, G1, Record, TV Cidadã, todo mundo se engajou e foi muito importante. Ana, é, eu queria também só destacar que esse prêmio para a gente aqui de Alagoas é muito importante, porque o ministro Guilherme Palmeira, né, já falecido, né, tem um filho aqui que foi prefeito de Maceió, hoje é secretário de Estado, e essa é uma justa homenagem pelo que o Guilherme fez. O prédio aqui do Tribunal de Contas de Alagoas tem o um nome, é difícil Guilherme Palmeira, porque na época foi construído na gestão dele, quando era governador do Estado. Então, parabéns pela iniciativa, somos parceiros, o streaming do Tribunal de Contas está, da TV Cidadã está aí no TCU também, para que os servidores do TCU assistam. Essa entrevista vai para as redes sociais do, do Tribunal de Contas e da TV Cidadã e dos parceiros que a gente tem aí pelo Brasil. Queria lhe agradecer a gentileza, tirar o seu tempinho aí para falar desse prêmio e agradecer toda a equipe da SECOM que eu conheço de perto, várias vezes foi aí e são a turma ó, mil. A gente agradece muito pela parceria, viu? Pela parceria e a Tricom também tem sido um, uma grande parceira do Tribunal de Contas da União é, e eu acho que cada vez mais é importante que os órgãos de controle deem as mãos para que juntos sejamos mais fortes em prol da, da sociedade. Então a gente fica muito grato pelo convite, agradeço. 
e, e, e agradeço também pela disposição de vocês em divulgar o prêmio. A gente está à disposição para... Vamos colocar aqui, colocar aqui agora o, o linkzinho do, das inscrições para facilitar para o internauta, para quem está nos assistindo agora. Clica nesse link aqui, que é do TCU, que vai lá para o prêmio. E gostaria também de dizer, aproveitar esse espaçozinho que a gente está falando de tribunais, vai acontecer no final, agora de novembro, né, o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas do Brasil, nacional, internacional, né, que vai acontecer na cidade de Fortaleza, de 28 a 1 de novembro. Com certeza o TCU vai estar lá e a programação em breve estará sendo divulgada. Mais uma vez, Ana, muito obrigado. Fique com Deus e essa parceria, como você falou, é muito importante. Obrigada. Bom, pessoal, estamos aqui finalizando mais um TC News, que falamos sobre o prêmio Guilherme Palmeira, que é uma promoção do Tribunal de Contas da União. Fiquem todos com Deus e eu conto com vocês no próximo TC News.